Herzlich willkommen bei One. XTV und zwar mit dem Sporttal. Heute habe ich einen richtig lässigen Gast. Darf ich begrüßen den Dominik Egerter, Röntgenfahrer. Salut Dominik. Hallo, hi. Danke für mal, dass du, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns, für den Talk. Du hast ja noch die Woche ein Rennen, gell? Gesehen ist richtig. Und musst gleich los. Genau, jetzt äh, heute am Nachmittag starte ich schon auf Misano, auf Italien. Und dort habe ich am Sonntag Rennen. Merkst du es schon ein bisschen, das Herz ja, sicher, äh, jedes Rennen ist sicher äh, aufregend, aber ich bin mir natürlich schon gewöhnt. Aber äh, ich freue mich natürlich, gerne wieder in ein Rennen zu gehen. Super. Äh, wir haben das ganz bewusst ja gemacht, dass du ja dein Kombi an hast, deine Maschine, die du zwar trainierst, hast du uns erzählt, aber kurz Sicherheit. Rennstrecke und Strassen sind ja wirklich zwei Welten. Erzähl doch uns noch schnell auf einer Rennstrecke, was braucht es, wenn du so ein Kombi drehst? die wichtigsten Sicherheiten, wenn du das schnell kannst zeigen kannst? Ja, sicher, äh, es fährt bei den Stiefeln an, äh, es geht durch, Knäuschoner, ähm, Rückenschoner, Ellbogenschoner, dann Händchen, Helm, ist sicher auch sehr wichtig, wenn man auf der Rennstrecke fahren will und sicher auch auf der Straße. Äh, du hast schon erwähnt, Rückenschoner, ist das speziell, weil es so eine Erhöhung hat? Ich sehe aber bei den Rennen, fragen sich meistens die Leute, wieso ist dort höher? Was hat das für eine Funktion? Also sicher äh, sich von der Schützung her und von, vom Knick her, dass man, wenn man umkehrt, dass man eine Schützung hat hinter dem, dem Nacken und dann gibt es auch, äh, man kann die Wasserflasche drin tun, also wenn man heisse Rennen hat, kann man dort hier Wasser drin tun und sicher auch von Aerodynamik her. Dominik, Hand aufs Herz, brauchst du so ein Kombi mehrmals oder ist es nach einem Rennen alt oder wie funktioniert das? Ja, es ist sicher äh, gut, wenn ich es ein bisschen länger kann behalten kann, wenn ich es nach einem Rennen muss wechseln muss, dann ist meistens, wenn man einen Sturz hatte. Aber äh, ich sage jetzt mal, ich habe das etwa vier, fünf Rennen an und in diesen vier, fünf Rennen, ja, von der Training her und so, ist auch der, wenn man im Limit fährt, dann stürzt man halt auch einmal oder zweimal, das geht es halt. Und dann tut man es dann eigentlich auch auswechseln und nimmt dann auch wieder ein neues. Super. Dominik, ich habe ja erwähnt, Straße. Jetzt hat es natürlich sehr viele Junge, die die Möglichkeit nicht haben, profi zu sein. Sie können sich zwar so eine Maschine leisten, leider gehört man halt auch Umfälle, gar nicht schöne Sachen. Was ist so deine Botschaft für die jungen Leute? Ich meine, jemand könnte jetzt sagen, ich könnte mich auch so einkleiden, dann passiert mir nichts. Aber man muss ja noch Rücksicht nehmen, es hat ja noch andere Strassenteilnehmer. Ja, sicher äh, so cool, wenn sie einen Töpf kaufen können, einen Töpf können leisten können und auch so eine super Ausrüstung. Aber da ist man natürlich noch lange nicht äh, sicher hier auf der Straße. Also man hat Geschwindigkeitsbegrenzungen, man hat äh, keine Sturzräume, man hat äh, Autos und Töpfe, die entgegenkommen. Und darum gibt es eigentlich Möglichkeiten im Ausland zu trainieren, das heisst Italien, Deutschland, Frankreich, wo, wo man auf der Strecke Gas geben kann. Und wenn man und die Ausrüstung äh, ist das schon ein sehr guter Punkt. Und es gibt immer Leute, die dort hier eigentlich, äh, die Instru instruktieren und helfen, dir, äh, auf der Rennstrecke klar zu kommen. Und dann hat man natürlich dort hier äh, die Sturzräume, man umgekehrt, man niemand, der entgegenkommt. Man kann mal das Gas voll aufnehmen und äh, keine, keine Begrenzungen haben, kann man sagen. Und dann würde ich eigentlich vorschlagen, ähm, eben auf der Rennstrecke gehen, Gas geben und schon hier auf der Straße etwas riskieren. Es kommt natürlich ein anderes Thema noch dazu. Wenn du stürzt, du bist ja Gott sei Dank voller ähm, Sponsoren auch noch, die dir sagen, da ist die nächste Maschine. Wenn jemand natürlich stürzt auf der Straße, es ist also nicht gerade gäbig auch von der Kosten her. Nein, man geht natürlich zuerst auf Gesundheit und auf einer Rennstrecke ist man ja auch komplett ausgerüstet auch noch mit Reservemaschinen und und und. Das ist ja auch noch ein Punkt. Was kannst du auch einem Jüngeren empfehlen, der gerne Rennfahrer werden Da muss man relativ früh anfangen. Also ja, ich habe mit äh, fünf Jahren Rennen fahren, mit Motocross. Also bin mit drei bin ich um den Hausplatz schon äh, mit dem Seitenwagen rumgefahren. Und eben mit fünf Jahren zuerst Rennen. Und ich äh, bin dann bis 13 im Motocross gefahren und dann bin ich umgestiegen auf den Strassenrennsport. Aber ja, sicher, ähm, eben hier will ich, äh, hier in der Schweiz eigentlich einen Sponsor zu finden, auch auf einer Rennstrecke zu trainieren. Was natürlich gut ist, man kann, es gibt Motocross-Strecken oder es gibt auch Go-Kart-Strecken, wo man mit einem Minibike oder Supermotor fahren kann. Und ja, die, die 
Lust haben, zu fahren. Ich hoffe, dass die Eltern, das ist natürlich ein sehr grosser Punkt, wo halt die Eltern müssen, wenn sie jung sind, dass sie dort hier ihre Söhne oder Töchter unterstützen. unterstützen ja. Dominik, ich habe das Gefühl, es ist manchmal von gewissen Familien her möglich, einzusteigen, aber es ist vielleicht auch noch eine Angst. Wie sehen das deine Eltern? Ja, sicher. Äh, die Mutter sagt jetzt mal, äh, die hat noch ein Angst, obwohl ich schon sehr viel Rennen bin gefahren bin. Aber ähm, der Vater der ist sicher auch, auch ein bisschen nervös, je nachdem. Aber sie kennen es natürlich auch. Und jetzt natürlich, wenn sie im Fernsehen, wenn sie im Fernsehen sehen, dass sie fahren und sie sind nicht gerade vor Ort, ist sicher auch eine gewisse Aufregung dabei. Aber ähm, ja, ich komme von dem nicht ganz so viel mit, ich bin aber konzentriert auf dem Dörfer. Jetzt tue ich ein bisschen und wenn man noch gut ist, müssen sie auch ich keine Sorgen haben. Um so. <lacht> ja, wenn ich gut das Rennen durchkomme und äh, in die Farbe ist natürlich auch Freude. Ja. <lacht> Dominik, es gibt ja noch äh, es gibt die schönen Seiten im Motorsport, es gibt auch die dunklere Seite. Ich habe ja vorher mit dir im Gespräch ja von dem Sturz von Simoncelli leider gesprochen und habe dich auch gefragt, hast du auch schon Stürze erlebt? Ich vermute es, in diesem Sport erlebt man es halt leider. Wie gehst du um mit dem? Tust du gerade nach einem Sturz wieder aufstehen auf den Töff oder brauchst du da Hilfe mental? Wie machst du das? Also ich habe vier Jahre lang mit einem Mentaltrainer zusammen gearbeitet und jetzt bin ich eigentlich mental sehr gut drauf. Ich weiß wie die Sachen zu verarbeiten oder zu vorbereiten und Stürze gehören eigentlich dazu. Dort hier habe ich keine Angst davor. Wenn man am Limit fährt, gibt es Stürze. Aber sicher tut man auch den Sturz analysieren und wenn man weiß wieso was man gestürzt ist und äh, hoffe es passiert mir nicht nie etwas. Gross, dass ich immer wieder kann, so schnell wie möglich draufsteigen kann, dann ist es eigentlich kein Problem. Aber eben, es äh, hat in den letzten zwei Jahren äh, äh, verunglückt jetzt bei uns. Und äh, hier ist es natürlich nicht ganz so einfach. Äh, oder es ist nicht so gut. Ja, es ist, äh, wie soll man sagen? Zur so Verarbeitung und für die Psyche muss man das halt ein bisschen fast verdrängen, leider. Genau, ja, es ist, äh, muss sicher jeder Fahrer für sich äh, äh, selber verarbeiten. Aber ich sage immer, wenn äh, bei der Sportart sicher ein Helm anlegt, ist, ist sicher äh, die Sportart gefährlich. Und die Risikofahrer natürlich auch mit. Okay. Jetzt wechseln wir noch schnell zur Fitness Gesundheit und für das gehen wir doch auf gerade schauen, wie der Dominik Eger trainieren. Dominik, fleissig am Trainieren. Genau, ja, so sieht es aus. Ich lasse dich aber jetzt schnell trainieren und würde gerne den René bitten, die private Fitnesstrainer natürlich, zu hören bitten. Grüß dich, René. Ähm, wir haben jetzt gerade beobachtet, wie er trainiert. Was macht er genau? Was ist das für eine Übung? Oder für ihn als Dörfrennfahrer ist natürlich die Koordination und das Gleichgewicht sehr wichtig. Und darum trainieren wir sehr viel mit dem Siboba. Trainieren. Das ist jetzt relativ noch ein tiefer Schwierigkeitsgrad, da trainieren wir natürlich noch recht erhöhen. Aber er macht das recht gut und ist natürlich auch sehr gut für viele Muskulaturen, weil er darf kein Bodybuilder werden. Mhm. Für ihn ist es einfach wichtig, dass er sehr kräftig ist, gute Muskulaturentwicklung äh, äh, hat, aber für ihn ist es wichtig, die viele Muskulaturen. Er muss mehr drohtig sein, das ist er eigentlich, oder? und muss konditionell sehr stark sein. Auch. Und weil ein Rennen, wo er einfach hundertprozentige Konzentration muss haben, von A bis Z, ist es sehr, sehr wichtig, dass er eine sehr gute Konzentration hat, oder? also eine sehr gute Kondition und dementsprechend Kraft. Oder? Ist jetzt da eine bestimmte Partie vom Muskel, die da trainiert wird? René, kann man das äh, zeigen schnell? Das ist natürlich, erstens ist es koordinativ, er muss schauen, dass er unten noch stehen kann, dass also er nicht abgeht. Und gleichzeitig trainiert er oben noch die Armmuskulatur. Trainieren. Das heisst, er, er muss zwei Sachen miteinander machen. Das ist vom Kopf her schon wieder sehr gut. Und das hat er auf dem Dörf auch. Er muss so viele Sachen muss er im Unterbewussten machen können. Er steht jetzt darauf, er denkt gar nicht mehr so unter. Das weiss ich bei ihm. Und er hat das so im Griff im Moment. Das ist das heisst, du hast am Anfang viel mehr Stürze erlebt von ihm und wie die Hand davor fliegt. Das ist klar, oder? Wo wir das erste Mal draufstanden ist, dass er zwei, drei Mal drauf aber das passiert jedem. Und heute steht er darauf, er merkt das gar nicht mehr. Du bist ja sein Privati, sein Manager quasi im Trainieren. Was hat er sonst noch für Übungen? Was hat er sonst noch für Aufgaben, die er immer wieder machen muss? dass es wirklich gut kommt mit der Muskulatur. Also, wir trainieren sehr vielseitig. Trainieren. Also, das ist jetzt einfach ein Teil, den wir hier machen. Da machen wir einfach einen Muskulaturaufbau. Machen. 
und äh, Koordination. Und dann gehen wir natürlich auch raus, wir gehen, er geht, geht joggen, also, und dann gehen wir Mountainbiken. Das Bike ist sehr gut und das ist auch koordinativ. Wir machen sehr viele Single Trails, die also sehr äh, schwierig sind zum Fahren. Er ist natürlich dort sehr stark, weil er vom Gross herkommt. Und dann gehen wir auch aufs Rennvelo. Also ist auch beim Rennvelo ist er sehr stark. Er ist schon Triathlon gestartet und hat auch gewonnen. Also, sehr gut. Dass also, er im Schwimmen stark ist, im Laufen stark ist. Und, und eben auch im, im Laufen, also im Säckchen, im Velofahren. Das ist ja sehr positiv für einen Sportler. Ich meine, er muss ja nicht nur können auf die Maschine hocken, bei uns gesagt, und können losschädern mit dem Handgelenk, sondern er muss beweglich sein. Es braucht ja noch viel, viel mehr. Wir reden sicher auch noch über Gesundheit, Ernährung noch schnell. Aber hast du mir nur noch schnell einen Tipp, was muss er noch für Geräte benutzen, dass er sehr stark oder sehr gut vorbereitet ist an die Rennen? Also wir machen natürlich allgemein Geräte, wie man hier sieht. Wir haben natürlich eine super Infrastruktur, die vom Max zur Verfügung gestellt wird. Wir machen einfach von, von unten Muskulatur bis hoch eigentlich alles. Machen. Das heißt, das über die Arme, über den Oberkörper, über die Beine. Was sehr, sehr wichtig ist, ist der Rumpf. Oder? Weil ich sage, die ganze Energie kommt von hier aus. Und wenn ihr einen starken Rumpf habt, dann nützt auch starke Beine und starke Arme nicht. Oder? Also wenn ihr schwach ist im, im Rumpf. Oder? Ja. Das wollte ich aber noch schnell bestätigen, Tat, Entschuldigung, damit darfst du zu mir kommen. Ähm, wie ist aber das Training mit dem René? Du du daran halten? Ja, sicher. Äh, wir sind schon seit sechs Jahren zusammen und ich bin wirklich sehr froh, dass ich auch äh, so einen Trainer habe wie ihn. Man kann Training äh, eben spezifisch auf Sachen trainieren, man kann mit ihm gut reden, man kann wenn ich Motogrössel oder wenn ich mit den Kollegen Squash oder so. Mhm. Und ganz früh, als ich mit dem angefangen habe, ist es eigentlich äh, so kam, dass ich äh, über einen Hogger bin gefahren da, über die Linge rüber, und habe gesagt, okay, ja, eine halbe Stunde und er hat gesagt, okay, ja, das ist nicht schlecht und so. Und er hat gesagt, okay, ja, gehen wir mal zusammen trainieren. Mhm. Und er hat mich beim Velo geschlagen, er hat mich beim, beim Säckel geschlagen, er hat mich beim Biken geschlagen, überall. Und das ist natürlich äh, für meinen Kampfgeist äh, Herausforderung jetzt, gell? Genau. Und dann äh, sind wir etwa zwei, drei Jahre haben wir so trainiert und ich, und ich habe keine Chance mehr. Also ich wäre nicht einmal dabei, ich muss dir vorstellen. Aber es ist gut, dass man ein Vorbild hat. Oder? Wenn er jetzt immer würde verlieren würde, wäre es ja für dich schlechter. So also hast du einen Ansporn, gell? Ja, sicher. Jetzt, äh, ja, er ist fast das dreifache Alter als ich habe, oder? Das ist sicher auf, äh, Positiv gemeint natürlich. <lacht> aber also sicher, äh, also auf dem Rennvelo muss ich sicher gerne noch kämpfen, dass ich dort hier äh, also abhängen kann ich nicht. Aber, äh, ja, Mithalten einfach ist noch recht hart. Ja. Soll so bleiben. Ja. Ernährung. Ich gehe ab und zu gerne in McDonalds. Ich könnte mich nicht nur ernähren von Farmerstängel. Wie ist die Ernährung bei ihm? Gesundheit? Gut, äh, macht er recht gut. Oder? Er muss natürlich schon drauf schauen. Oder? Er darf nicht zu fettig essen. Er muss auch sein Gewicht auch behalten können. Und, äh, er tut jetzt natürlich viel mit Kohlenhydrat und dementsprechend Vitamine muss er natürlich viel zu sich nehmen. Äh, zwischen ist in der McDonalds okay, das kann man schon verkraften, aber äh, sicher wäre es nicht die Ernährung, die du braucht. Ja, Ab und zu McDonalds? Ja, sicher sage ich nicht nein. Ja. <lacht> Ab und zu McFlurry. Aber eben, äh, wenn man am Montag genau wieder ins Fitness geht, dann muss man halt das Zeug genau wieder abtrainieren. Du bist auch schon beschimpft worden, wo sie dich verwünscht haben, etwas zu essen, das du eigentlich nicht gerade setzt. Also ja, die Mutter schaut eigentlich äh, am Mittag und am Abend sehr gut auf die Ernährung. Und es ist natürlich dann, wenn ich alle Gänge mit der Schokolade esse und so, hat sie auch nicht so Freude. Aber äh, der Tier ist meine Mami sehr gut und du gehst schon gesund kochen. Erfahrt es aber der René, was du so isst, außerhalb seiner Sicht? Also er sieht sicher, auch, wenn er im Trainingslager ist, dass ich sicher sehr viel äh, Süßigkeiten zu mir nehme. Aber eben, wir gehen dann, äh, durch den Tag so viel trainieren, dass ich das eigentlich auch verbrenne. Beispiel. Dominik will trainieren, er ist schlaff, er mag nicht, er ist schlecht aufgelegt. Er hat auch keine Energie. Was sagt der Fitnesstrainer zum Dominik? Was braucht er? Was muss er machen? Das gibt es gar nicht beim Dominik. Der Dominik ist noch nie trainieren, wo er schlecht aufgelegt ist. Er ist noch nie trainieren, wo er schlapp ist. Ich, glaube, ich kenne ihn gar nicht so. Er ist ein riesiger Power-Typ. Er ist der Kämpfer, er geht auch nie auf. Oder? Darum, wenn wir zusammen gehen, gehen trainieren, die forcieren ihn schon, aber der schlägt mich gerne jetzt. Oder? Er geht nicht auf, bis er mich geschlagen hat. Oder? Und das ist sein Kampfgeist, den er hat. Das kommt ihm auch gut auf der Rennstrecke natürlich. Das ist ja auch mental eigentlich eine sehr gute Sache. Wenn man auch gut vorbereitet ist, kann man natürlich auch alles andere 
Klar, Ernährung und so spielt er auch, aber auch alles andere arbeiten. Äh, die Zusammenarbeit mit euch, wie lange ist die schon? Aber jetzt so sechs Jahre. Wir arbeiten schon zusammen. Arbeiten. Also, er ist dann, als er in die IDM kam, sind wir das erste Mal zusammen trainieren. Und eben, wie er vorhin überzeugt hat, am Anfang war er nie einer. Und heute ist er auch so ein Spitzensportler, das darf ich sagen. Der gehört zur Weltklasse. Er könnte jetzt auch ganz gut in einem anderen Sport er fahren oder mitkämpfen. Mhm. Er würde auch in anderen Sportarten wäre er stark. Jetzt nimmt mich aber noch etwas Wunder. Jetzt geht er an die Rennen. Bist du auch dabei, René? Oder muss er dort für sich trainieren? Ist er ein paar Liegestütze oder sonst irgendwas? So etwas? Er ist heute natürlich so weit, er weiß selber, was er braucht. Und er kann sich kann selber trainieren. Ich gehe zwischen mit ihm trennen. Ich war gerade mit ihm in Indianapolis, der sehr interessant war. Er ist eine dreieinhalb Runde in Führung gelegen. Er hat mit Bremsproblemen ein bisschen zurückgehalten, aber ist gleich noch ein ausgezeichneter Siebter geworden. Und es macht natürlich auch Spass, mit ihm auf der Rennstrecke zu sein. Dann schauen wir natürlich auch zusammen. Schauen. Wir sind schon zusammen die Rennstrecke abgejoggen, am Donnerstag vorher. Und dann haben wir noch ein bisschen, hat noch ein bisschen geschaut, wegen der Kurven anfahren, wegen der Bremspunkte und so. Das ist natürlich für mich auch sehr interessant. Aber er weiß selber, was er machen muss während der Rennen für das Training. Er also. ist auch schließlich ein Profi. Ich würde sagen, Röni, wir lassen euch noch ein bisschen trainieren. Schließlich fährst du gleich los fürs Rennen. Gut vorbereitet, he? Ja, sicher. Ich fühle mich topfit. Und äh, heute am Nachmittag geht es mit dem Mobil los. Und äh, am Freitag hocke ich das erste Mal auf dem Dach. Ich lasse euch noch ein bisschen trainieren. Viel Glück zusammen und viel Spass. He? So, nach dem Trainieren, Dominik. Jetzt wissen wir auch, wie du trainierst und alles. Wir haben auch schnell mit deinem Fitnesstrainer geredet. Dominik, jetzt nimmt es uns wirklich Wunder. Dein privates Leben. Nicht gerade Details. Jetzt kommst du von einem Rennen zurück. Wie tut der Dominik hier in Rohrbach? Bist ja du auch daheim? Wie tust du leben? Was machst du gerade aus, wenn du nach einem Rennen kommst? Bist du erschöpft oder gehst du Sport machen oder triffst du Freunde, Freundin? Also ja, es ist sicher immer wieder schön, wenn man heimkommt. Es ist äh, immer sehr anstrengend, so ein Wochenende. Ähm, es braucht sehr viel Energie. Und dann ist eigentlich, man am Montag bekommt man meistens ein nach dem Rennen am Sonntag. Und dann tut man zuerst mal ein bisschen das Zeug verräumen, einräumen und Mama und Papa begrüßen, Brüder und der Hund. Und dann ähm, ja, tut man tut man sich irgendwie ein bisschen wieder da gewöhnen, zu Hause zu sein, Kollegen treffen. Und dann geht es natürlich am nächsten Tag wieder äh, an die Arbeit, heisst trainieren, äh, Termine planen und so. Was ich mich auch schon gefragt habe, und viele haben sich das auch gefragt, wie ist das unter Freunden? Du bist ein Profi-Rennfahrer. Vielleicht hast du Freunde, die ähm, Berufe ausüben, wie Mechaniker, Verkauf. Das sind alles super Berufe. Aber wie ist denn das für dich? Hast du da auch ein Mühe oder merkst du auch vielleicht ein bisschen Neid oder irgendwie? Ja, es ist, ist, es ist äh, sicher un unterschiedlich, aber ich denke jetzt, äh, ich habe meinen Kollegenkreis und das ist, äh, verstehe mich sehr gut und ich bin sehr freut, dass ich darf fahren darf und wir verstehen uns gut. Und ähm, klar, ich bin viel weg, aber dann, wenn ich eine rum bin, gehen wir gleich zusammen irgendwo in Ausgang oder irgendwie in Gokka fahren oder ein bisschen Wohleilen oder so. Und dann äh, macht das Spass und sie... Äh, Nehmen wir mich so, wie ich will. Und von dem her ist, äh, haben die jeder Kollegenkreis sehr gut. Ich merke auch, du bist sehr umgänglich. Du hast also nicht hoch im Kopf, sage ich mal bei uns. Und ich glaube, das macht sehr viel aus, auch im Kollegenkreis. Ähm, was uns auch noch Wunder nimmt, ist, jetzt kommst du heim. Und jeder Bürger, der mit normalen Blockzeiten arbeitet, weiss, er muss auf die Post seine Rechnungen einzahlen, das noch erledigen, das noch erledigen. Hast du da Hilfe von deinen Eltern? Macht das ein Manager von dir? Wie läuft das bei dir so ab? Also ja, ich bin sehr froh, dass ich meine Eltern habe, oder meine Mami auch. Sie arbeiten sicher zwei bis drei Tage in der Woche nur für mich. Das heisst, eben mit Rechnungen zahlen, mit Spesen, die Sachen aus, Steuern und <lacht> dass die Krankenkasse das Zeug, das alles äh, zusammenkommt. Äh, da ziehe ich sicher ein riesiges Dankeschön an meine Mami. Und dann für äh, die Sponsoren und so habe ich natürlich einen Manager, den äh, ich seitdem neu habe, der mich auch sehr gut betreut. Und wo ich sicher auch sehr froh bin, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ähm, Hobby. Das nenne ich schon Beruf bei dir. Hast du noch ein Hobby, wo du sagst, jetzt komme ich heim? Ich will nichts mehr im Moment mit Motorsport, ich will keinen Ton mehr hören. Hast du irgendwie etwas für dich, wo du für dich alleine sein kannst und wo du dich quasi wieder wiederholen 
Ja, also das ist eigentlich noch schwierig. Also ohne Motor ist es eigentlich noch schwierig, weil meine Hobbys sind eigentlich Motocross fahren, und Supermotor oder Gokkart fahren. Und dann wird es eigentlich ziemlich schwierig. Also, äh, auf einer Seite ist es ein Training, sicher, das ich mache, wenn ich gehe Motocross fahre. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch sehr viel Freude. Und äh, darum kann ich es eigentlich dort hier, äh, für beides, äh, macht es mir beides Spass. Okay. Dominik, jetzt gehst du zum Beispiel am Wochenende hey, kommst du am Samstag, Kollegen Leute sagen, hey Dominik, wir haben dich gesehen, Rönn, top. kommst du mit uns in den Ausgang, wir wollen ein bisschen mehr trinken. Verrate mal, wie weit darfst du gehen? Was sagt dir die Fitnesstrainer jetzt spezifisch zu dir? Du gibst dir Sorge, kein Alkohol, darfst du nicht räuken oder wie läuft das, so weit, dass du das <lacht> ja, sicher ist bei einem Profisportler ist, äh, Alkohol sicher während der Saison eigentlich tabu, oder? Mhm. Äh, Rauchen sowieso, das äh, würde mir Kondition nicht so gut tun. Mhm. Und äh, man muss natürlich auch schauen, wenn, was man wieder geht, was man am Sonntag los hat. Äh, dann kann man nicht sagen, ja, du, ich komme mit, dann komme irgendwie am Morgen um vier Uhr heim. Mhm. Äh, dann muss man natürlich dort äh, ja, schon ein bisschen planen, wenn man eigentlich mit den Kollegen nach den Ausgang geht. Ja. Medien, Fans, Nieder, absolute Spinner auf dich. Was hast du so alles erlebt jetzt? Ich meine, du bist jetzt wirklich am Aufsteigen, so wie wir auch besprochen haben. Ich sehe es ja auch. Ähm, hast du auch schon Paparazzis gehabt? Oder hast du auch schon Leute, die vor den Türen gewartet haben? Weißt, das nimmt ja auch ein bisschen Wunder. Ich meine, das machst du professionell. Die sieht man ja auch in den Medien, Fernsehen. Hast du auch schon Leute gehabt, sogar Frauen, die dir nachlaufen bis zu der Haustür? Was hast du da alles erlebt? Ja, es gibt natürlich äh, immer äh, viele Sachen, die man wieder erlebt, auf der ganzen Welt. Auch wenn man irgendwo auf Japan reist oder äh, auf Deutschland oder was auch immer. Äh, dort hier sind eigentlich überall Fans, die Fotos mit dir machen wollen, also Unterschrift wollen und ja, super Freude haben. Aber es gibt natürlich auch solche, die Briefe nach schicken, die fragen genau Autogramm. Oder es gibt auch solche, die ein Päckchen schicken, irgendwie mit einer Überraschung drin und so. Und, äh, ja, das ist jetzt eigentlich alles ein bisschen gesteigert. Also ja, vor vier, fünf Jahren war eigentlich noch alles so normal. Gewesen. Und jetzt äh, durch halt eben Medienpräsenz so, so steigt halt einfach auch der Bekanntheitsgrad. Gut. Und ja, ich probiere eigentlich gleich zu bleiben. Ja, das ist auch wichtig. Aber irgendwo durch muss man natürlich auch probieren, sich voll zu konzentrieren auf das Rennwochenende, dass man wirklich äh, die volle Leistung nach dem Rennen geben kann. Eine schwierige Frage, Dominik. Hast du eine Freundin? <lacht> Nein, ich bin noch Single. <lacht> äh, ja, sicher. Ähm, aber wenn die Richtige kommt, geht das sicher schon. Aber äh, ich bin sehr viel unterwegs. Ich habe 16 Rennen pro Jahr. Ich mhm. bin viel am Trainieren. Mhm. Und eben auch, wie du gesagt hast, mit den Arbeitszeiten. Ein normaler Bürger geht morgen um 8 Uhr arbeiten. Kommt um 12 Uhr heim. Meist geht er wieder bis um 5 Uhr. Mhm. Bei mir sieht das halt etwas anders aus. Ich gehe vielleicht am Morgen durch den Winter trainieren und dann am Abend wieder. Und dann ja, kommt man fast nicht äh, dazu. Kommt, genau. kommt man gar nicht dazu. Zeit zu finden für eine Partnerin. Wie sieht es aus mit den Girls, die oben neben dir stehen? Also, wenn ich jetzt ein Rennfahrer wäre, das ist zwar ein, ein Witz, würde ich mich vielleicht ein bisschen so informieren und machen und tun. Hast du auch gar keinen Kontakt im Rennstall, Möglichkeit oder mal verliebt die eine? <lacht> Ja, es ist, äh, also, sie ist immer schon eine wunderschöne Frau, also kann man sich schon ein bisschen verlieren. Aber manchmal die werden einfach organisiert von, entweder von mir oder vom, vom Team. Mhm. Aber äh, dann hörst du eigentlich die am Sonntag, siehst du kommt sie, hat den Schirm und dann bist du sowieso konzentriert. Mhm. Und dann äh, fährst du das Rennen und nach dem Rennen ist sie schon wieder weg. Und da hast du eigentlich gar keinen Kontakt knüpfen mit diesen Frauen. Aber äh, es gibt auch solche, die einfach organisiert sind von einer Agentur. Mhm. Und äh, wo nicht irgendwie, wie sie gerne sagen, ja, die Boxen schauen oder so. Ja, ja, das ist einfach auch ein Spruch, den man auch gehört. Leider, ja. Dominik, dein grösste Traum, Wunsch, Ziel? Ja, sicher mal Weltmeister zu werden. Das ist sicher äh, ein Ziel und ein Traum. Äh, für diese Saison ist sicher, äh, möchte ich noch ein paar Monate die ersten sieben fahren. Ich möchte auch noch das Podest einfahren, dass ich dann im Klassement unter der ersten sieben bin. Nächstes Jahr möchte ich noch nicht Moto 2 fahren, die zweithöchste Klasse. Äh, und dort hier dann hier probieren, unter den ersten drei, ersten fünf sicher zu kämpfen. Und dann die Fernziehung ist sicher, dann mal Moto GP zu fahren.
meine letzte Frage. Dann hat mich auch Wunder. Dein grösster Vorbild? Äh, sicher der Valentina Rossi. Das würde ich sehr gerne. <lacht> äh, klar, sicher wegen den neuen WM-Titel, die er hat. Jetzt hat er zwar ein bisschen Pech gehabt in zwei Jahren mit Ducati, aber äh, ich denke schon, dass er mit Yamaha wird er wieder vorne mitfighten. Kannst du dir vorstellen, mal gegen ihn sogar mitzufahren? Ja, sicher. Äh, äh, Stefan Bradl der ist letztes Jahr bei uns gefahren, ist Weltmeister geworden. Dieses Jahr fährt er Weltme Weltmeisterschaft mit dem, mit dem Rossi zusammen und hat ihn schon gar äh, ein paar Mal geschlagen. Und, ja. Da fange ich aber auch Rennen zu verfolgen. Das wäre mich für dich und für Valentino. Ist das gut? <lacht> gut, danke dir vielmals, Dominik Egeter. Du musst gleich wieder los an die Rennen. Für das Gespräch gib Sorge, viel, viel Erfolg und ich hoffe, ich darf dich mal dem Fall auf dem ersten Podium oder sehen. Liebe Gäste, das war es vom Talk Sport One X TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke dir, Dominik, vielmals. Merci vielmals. Merci.